நான் அவருடன் இணைந்து அஸ்டன் கோரியோகிராஃபராக இருந்த படங்கள்லேயே ரொம்ப முக்கியமான படங்கள் சிலதெல்லாம் இருக்குது அது அற்புதமான பாடல் காட்சிகள் சில தான் இருக்கும் அதை மறக்காமல் சொல்ல வேண்டியது கடமை அதில் ரிக்ஷாக்காரன் அதில் வந்து ஒரு அற்புதமான சாங் அழகிய தமிழ் மகள் இவள் இரு விழிகளில் எழுதிய மடல்னு ஒரு பாட்டு அற்புதமான செட்டு போட்டு அந்த குழந்தைகளெல்லாம் அதில் அந்த முதல் முதல் அந்த கான்செப்டில் குழந்தைகளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஒரு டூ எயிட்டில் குழந்தைகளை கூட வச்சு நடித்த முதல் பாடல் அதுதான் மிக்கி மோஸ் சவுஸ் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பேக்ரவுண்டில் போட்டு ரொம்ப அழகாக எம்எஸ் விஸ்வநாதன் மியூசிக் பண்ணியிருந்தார் அதை பண்ணி நான் அதில் போ மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது எம்ஜி அப்படியே என்னை ஃபாலோ பண்ணி நடித்தார் எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது என்கரேஜ் பண்ணார் ரகு அது பிரமாதமாக இருக்குது அப்படியே பண்ணு அப்படியே பண்ணி என்னை கூ பார்த்து நாலு தடவை அஞ்சு தடவை பண்ண பண்ண பார்த்து அந்த பண்ண மூமெண்ட்ஸு அந்த படத்தில் இருக்கும் என்னென்ன அதில் அருமையான ஒரு பாட்டு வரும் ஊட்டியில் எடுத்தோம் அந்த பாட்டை சரக்கு சலக்கு சிங்காரி உன் சரக்கு என் நடிக்கை காரின்னு ஒரு பாட்டு வரும் அது அம்மா ஜெயலலிதாம்மாவும் அவரும் டுவேட் அந்த சாங் கம்ப்ளீட்டாக நல்ல விதமாக அருமையான டான்ஸ் அது நல்ல ஒரு நல்ல ஃபோக் சாங் அதை ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க அதில் நானும் புலிவு சுரஜா அவர்களும் அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணோம் அந்த பாட்டுக்கு அந்த பாட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் எம்ஜிஆர் காலில் தான் நானும் சோப்ரா மாஸ்டர் வரோம் ஏன்னா எம் எம்ஜிஆருக்கு இன்னொரு நண்பர் யாருன்னு கேட்டாக்க சோப்ரா மாஸ்டர் ஐயன் கேட்டால் ரொம்ப ஒரு பிடித்தமான ஒரு மனிதர் என் ரெண்டு பேருக்கு நல்ல நெருக்கம் உண்டு அவங்க கேப்பிலெலாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு ஷார்ட் கேப்லேயும் உட்காந்துட்டு எம் சோப்ரா மாஸ்டரோடு மட்டும்தான் அவர் சீட் ஆடுவார் வேறு யாரோடையும் சீட் ஆட மாட்டார் அவ்வளோவுக்கு நெருக்கம் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே அவன் வந்து அவர் அவரோடு நாங்கள் கார்லேருந்து ஊட்டியிலேருந்து கீழே இறங்கி வரோம் அன்றைக்கி பேப்பரில் போட்டான் எம்ஜிஆர் அவர்கள் மேட்டுப்பாளையிலேருந்து ரயில் ஏறாருன்னு போட்டான் போட்டாக்க அவ்வளோதான் அப்போவே சொன்னது காரில் ஏறும்போதே பார்ப்பா போய் சேர்றதுக்கு ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகும் கீழே போய் இறங்கினதும் ஸ்டேஷனில் ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமே கிளம்பலான்னு மத்தியானமே பேக்கப் பண்ணி அங்கே போயிட்டோம் போனால் அந்த மேட்டுப்பாளையத்தில் கடைசியில் கருவில் மேலேன்னு பார்த்தா அந்த பாக்கு தோட்டத்தை தாண்டி வெறும் தலைகளாக தான் தெரியுது அப்போ அவன் நினச்சா சரி இவ்வளோ தான் இன்றைக்கி ரயிலில் டிலே தான் ஆக போகிறதுன்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி போனால் ஒரு ஒருத்தரும் அப்படி அங்கேருந்து ஒரு 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 சின் இன்ச் இன்ச்சாக தான் போச்சு கார் நாங்கள் அப்படி இருந்தாலும் பொறுமையாக அத்தனை பேரையும் பார்த்து உடனே ச ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லி கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் ட்ரெயின் அது லேட்டாக ஸ்டாப் பண்ணி எம்ஜிஆர் வரேன்னு சொல்ல சொல்லி அது அந்த ட்ரெயின் நிறுத்தி வச்சு போய் சேர்ந்து அதை ஏறின அப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து இந்த உடம்பெல்லாம் அவருக்கு வேர்த்து போச்சு அந்த அளவுக்கு ஜனங்களுடைய அந்த அன்பு மழை அதில் நனைஞ்சிட்டே வந்தார் நனைஞ்சு வந்து அப்படியே சொட்டை சொட்டை ஈரமாக போச்சு த சட்டையெல்லாம் வண்டியில் ஏறினோடனே எங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் என் ஏசி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அவருக்கு உடனே சட்டையை கழித்து எங்கள்கிட்ட கொடுத்து உரமாக வச்சுட்டு ஒரு டவல் வாங்கி போச்சுட்டு அப்பா நிம்மதி பயன் எனக்கு இவங்களோட ஒரு சமயத்தில் இவங்களை பார்த்தா எங்களுக்கு எனக்கு வந்து ஐயோ இவ்வளோ இது பண்ணுறாங்களேங்கிற ஒரு இது இருந்தால் கூட அட் பட் இவங்களோட அன்பை பார்த்து இதெல்லாம் பொறுமையாக இருந்தால் நான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் அவங்க இல்லாமல் நம்ம கிடையாதுரான்னு சொல்லி எனக்கு ஜனங்களுடைய பெருமையை அன்றைக்கி தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் நான் ஏன் எவ்வளோ பொறுமையாக இருக்கீங்களே எங்களால் எப்படி முடியுதுன்னு நாங்களாம் கேட்டோம் இல்லைப்பா என் பொறுமை இல்லை என் கடமை இது அப்படின்னாரு அந்த வார்த்தையெல்லாம் மறக்க முடியாது இஃப் யூ லைக் அவர் வீடியோஸ் அண்ட் சேனல் ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்